that means the density of seeding is very high in case of dapoxin bed floating nursery bed it is prepared on the water in a floating platform and these are all about different seeding raising bed dry wet floating and the pool and then you will have to be careful in managing the seed bed so that you can get quality seedling from the seed bed today we will discuss about the water requirement and water management system of rice production although i told you different water saving methods and different system of rice cultivation irrigation water management in paddy we will have to apply irrigation water to grow the rice if there is scarcity of water generally 2000 to 3000 liter of water is required for 1 kg rice production and total water requirement for rice is 1200 to 1400 mm and you see the water required of rice at different growth stages for nursery bed preparation around 5% water is gone main field preparation that means puddling requires 25% of the total water requirement planting to paniculation around 40% water is required pi to flowering it requires 30% and flowering to maturity it requires 5% of the total water required for rice production and you will have to maintain water depth at transplanting shell water after transplanting 4 to 5 cm and during tilling stage 2 to 3 cm and sometime mid season drainage is required because uh, drainage will encourage the tilling if you want to discourage the tilling you will have to maintain a high depth of 45 cm and right near stage there is no need of water stagnation amra ekhane ekta jinish shoron korate chai ager din tomader ke awd technology bolchilam normally conventional poddhotite flood irrigation dewa hoy parallel transplant kore kintu awd er khetre amra ki kori যে চারা লাগান দশ থেকে পনেরো দিন পরে এই সময় পর্যন্ত শ্যালো অর্ডার রাখতে হয় এখানে খেয়াল করবা যে এডব্লিউডির ক্ষেত্রে চারা লাগানোর পরে থেকে দশ থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত জমিতে স্টার্নিং অর্ডার রাখতে হয় এই পনেরো দিনের দিকে যে আমরা ওই যে ম্যাজিক পাইপ বসাই বসানোর পরে ওয়াটার মনিটরিং করে ইরিগেশন দিই ওইটাকে বলা হয় এ ডব্লিউ ডি মেথড ইট সেভ ফিফটিন টু থার্সেন্ট ইরিগেশন ওয়াটার আচ্ছা ক্রিটিক্যাল স্টেজেস অফ ওয়াটার রিকোয়ারমেন্ট টিলারিং পেনিক্যাল ইনিশিয়েশন বুট লিফ স্টেজ এবং হেডিং অ্যান্ড ফ্লাওয়ারিং আচ্ছা ডিউরিং দিস স্টেজ ময়েশ্চার লেভেল শুড বি মেনটেন অ্যাট স্যাচুরেশন লেভেল ময়েশ্চার স্টেজ ইফ ময়েশ্চার স্টেজ occur in active tilling phase that will reduce 30% yield and if it occurs during productive phase then the yield will decline by 60-60% therefore the reproductive phase is more critical than the tilling phase <coughs> okay amader water requirement kon dhoroner soil e ki rokom ক্লে লোম সয়েল 
लिखे आधुनिक धान चाष्टी ख्याल देखो जो डिशन बढ़से बस डिशन कम से कम लगे मन रखते देखो फार्टिलइजार एप्लीकेशन क्षेत्र शुड बी एप्लाइड एज बेजाल बाट यूरिया शुड बी Given in three splits, one third as basal, one third as fifteen days after transplanting, and one third five to seven days before PIS stage. अच्छा PIS stage के आगे यूरिया दिखता होगा पास तक सात दिन आगे एवं देखो सब जगह ही लेखा है पास तक सात दिन आगे क्या नो ये क्या नो अच्छे PIS के तो उत्तान तो ठीक मत ना पेनिकल भलो मत पुष्ट होना जो गो नम्बर तैर हर कथा से This is very important. Evang PI stage er sumai amar proper growth jamon bhalo hobe. Parvoti the amar yield toto sundor hobe, beshi hobe. E jonne we will have to be careful about fertilizer application, especially urea. Ekhon boro rice ro dekho, eksho ponsaj dini variety ase, tarse kom variety ase, tarse dose dewa ase. देखे ख्याल करते जमीते 
भू आई ग्रीन येलो इज ग्रीन टू डार्क ग्रीन तो येलो इज ग्रीन डार्क ग्रीन तो ये भैलू गो आई भैलू मध्य देखो मिलइयाम फिट हो कलर हम छाटे लिप कलर चार्ट फोर एन एप्लीकेशन शुड बी बेस्ड ऑन ए क्रिटिकल एल वैल्यू ऑफ फोर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एल सी सी फोर हम तो है वाले लिप कलर चार्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ यू एन एप्लीकेशन एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन एल सी सी वैल्यू ऑफ फोर अखों हम रा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन नियार कोन पता बोल बना कारण मैनारेड INM is a prescription for developing a durable IPNS. IPNS for different aggregates should be optimized for achieving maximum productivity. One other thing to keep in mind: IPNS, Integrated Plant Nutrient System. The Integrated Plant Nutrient System or Integrated Nutrient Management. Ita kotha be different jaygaay, domi abong fossil air variety ru pori nirbhar kore. Ita kotha bolle amader. इरिगेशन ट्रांसप्लान इज दोस्ट पपुलर मेथड अब रईस कलचार एडल ट्रांसप्लान एवयडिंग दम्पिटिशन प्रचलित पद्धति देखी पानी रेखे दमन सिसटेम ड्राई सिसटेम ओटर मध्य ट्रांसप्लान डायरेक्ट सिलिंग ड्राइर मध्य शुद्ध डायरेक्ट सिलिंग आटर मेथड हेलो 
তিনটি মেথডের আগাছা নিয়ন্ত্রণ কিন্তু তিন ধরনের একটা হচ্ছে ড্রাই কন্ডিশন আর একটা হচ্ছে ওয়েট কন্ডিশন এখন ওয়েট কন্ডিশনের দুইটা অবস্থা যেটা পার্ডেল ট্রান্সপ্লান্টিং করা হয় দেয়ার উই শুড কিপ স্ট্যান্ডিং ওয়াটার ফর টেন টু ফিফটিন এই টেন টু ফিফটিন ডেজ রাখার কারণে আমার প্রাইমারি যে উইড ইমার্স হওয়ার কথা এটা অনেক সময় কমে যায় কিন্তু যখন পাডেল ড্রাইরেক সিডিং করি দ্যাট মিনস ড্রাম সিডিং এর টেকনোলজি যখন ব্যবহার করি তখন কিন্তু জমিতে স্ট্যান্ডিং অর্ডার রাখা যায় না স্ট্যান্ডিং অর্ডার রাখলে কিন্তু চারা গজাবে না ধানের চারা গজাবে না সেই কারণে জন্য ওখানে স্ট্যান্ডিং অর্ডার परिमान कत निर्भर कर एक विषय the number of seed we see being deposited in the soil ei etar uporei nirbhor kore ki poriman byabostha amake nite hobe amader deshe sadharonoto ki kore wheat seed bank ke risk korar jonno joto poddhoti ache sob tai kore phele kishokra tara khyal kore na je tar agasha beshi hoye gele koto khoti hobe shetar dike khyal kore na she বড় ধান হারভেস্ট করার পরে আমন ধান পর্যন্ত দুই মাস প্রায় জমি ফেলে রাখে আমন ধান হারভেস্ট করার পরে রবি শস্য করে না বড় ধানের মাঝখানে জমি ফেলে রাখে এই ফেলানো সময় ফেলো পিরিয়ডে প্রচুর পরিমাণ আগাছ জন্মায় এবং এই আগাছার বিয়েজি জমির মধ্যে উইট প্রেশারটাকে হাই করে দেয় সুতরাং আমাদেরকে এইটার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খেয়াল করতে হবে যেন এই ফেলো পিরিয়ডে আগাছা বীজ বেশি পরিমাণে জন্মাইতে না পারে আমাদের হার্বিসাইড এর মাধ্যমে উইড কন্ট্রোলটাকে মডার্ন মেথড বলি এর সাথে অন্যান্য মেথডও তো আছেই কিন্তু হার্বিসাইড এর মধ্যে আমাদের খেয়াল করতে হবে এখানে দুটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে কোন হার্বিসাইডটা আমরা সিলেক্ট করব এখানে কয়েকটা আরবি সাইড এর নাম দেওয়া আছে আমি নিশি আসছি ড্রামিডিং সেখানে দেখো ক্রিটিলাকোলোর থায়োবেন কার্ভ প্রোপানিল বোটাকোলোর পাইরোফস তারপর হচ্ছে পাইরিফ্লাট বিভিন্ন হার্বিসাইডের নাম বলছে এখন এই হার্বিসাইড গুলো তাহলে হার্বিসাইড কে তোমরা যদি একটু খেয়াল করো তাহলে আমরা তিন ধরনের হার্বিসাইড পাই এক হচ্ছে ফ্রি ইমার্জেন্স হার্বিসাইড আর একটা হচ্ছে আর্লি পোস্ট ইমার্জেন্স হার্বিসাইড আর একটা হলো পোস্ট ইমার্জেন্স হার্বিসাইড তো এই হার্বিসাইড গুলোর মধ্যে বাজারে আমাকে খেয়াল করতে হবে যে কোন হার্বিসাইডটা ওই এলাকায় অ্যাভেলেবেল এবং মোস্ট ইফেক্টিভ তো সাধারণত ক্রিটিলা কলর অ্যান্ড বুটা কলর ক্রিটিলা কলর আর বুটা কলর এই দুইটা হার্বিসাইড প্রি ইমার্জেন্সি হিসেবে বেশি ব্যবহার করা হয় আর এখানে ওইটার নাম কেন নেই জানি না प्रोपानल बोटा कलर ये ফসল লাগানোর এক থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে সেটাইতে হয় আর এরপরে যেটা পাইজাইল এটা হচ্ছে পনেরো থেকে বিশ দিনের মধ্যে সেটাইতে হয় 
তারা লাগানো বা বীজ বোনা এরপরে হচ্ছে 24d এটা 30 থেকে 40 দিনের মধ্যে ছড়াইতে হয় এ হলো হারবিসাইড সংক্রান্ত বক্তব্য ঠিক আছে তো এখন একটা জিনিস তোমাদের খেয়াল রাখা দরকার এটার পরে হয়তো বা তোমরা উইট সাইন্স আর পড়বে না বা অনেকে এই কথাগুলো বলবে না সুতরাং এই জিনিসটা তোমাদের একটু আমি নলেজ শেয়ার করি সেটা হলো প্রথমত হচ্ছে হারভিসাইড কি পরিবেশের জন্য ভালো না খারাপ তোমাদের উত্তর খারাপ খারাপ অতিরিক্ত ব্যবহার করা খারাপ কিন্তু পরিমিত পরিমাণ ব্যবহার করা কোনো ক্ষতি হয় না স্যার হারভিসাইড তো খুব বেশি বিষাক্ত না टक्सिसिटी मडारेटन আমরা যে জিনিসটা আমরা এখানে একটু মনে রাখতে চাই প্রশ্ন উঠাইছিলাম যে হারবিসাইড ভালো নাকি মন্দ তো এখানে প্রথম উত্তর হলো মন্দ কারণ এনি কেমিক্যাল দ্যাট উইল কজ এনভারমেন্টাল প্রবলেম কিন্তু মন্দটার সে ভালো বেশি হবে নাকি কম হবে সেটা এখান থেকে আমরা চিন্তা করব সেটা হলো যে এই ফিশের টক্সিসিটির উপরে ভিত্তি করে এটা হয়তো এমন ভাবে করছে যে এই জমি থেকে পানিটা গেল যা কোন একটা এর মধ্যে পড়তেছে ওয়াটার বডিজের মধ্যে পড়তেছে এখন অনেক হারবিসাইড দেখা যায় পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যেই তার রেসিপিয়াল টক্সিসিটি নষ্ট হয়ে যায় অনেকটা বেশি দিন পর্যন্ত থাকে অনেকটা তিন বছর পাঁচ বছর সাত বছর পর্যন্ত থাকে তো তাহলে টক্সিসিটির দিকে খেয়াল করে তারপরে তার যে লাইফ হাফ লাইফ বলি বা যেটা বলি রেসিপিয়াল পিরিয়ড এই পিরিয়ডকে আমি যদি শর্ট পিরিয়ডের কোন হারবিসাইড খুঁজে বের করি তাহলে দ্যাট উইল বি সেফ সুতরাং পরিবেশের জন্য খুব বেশি ক্ষতিকারক যে সমস্ত হারবিসাইড এইগুলোকে আমাদের বাদ দিতে হবে এবং নতুন নতুন যে সমস্ত মলিকুল গুলো আসতেছে যেগুলো খুব মানে শর্ট পার্সিস্টেন্স শর্ট নিতে হবে সেকেন্ড যে জায়গাটা আমাদের খেয়াল করতে হবে যে হারবিসাইড বলা হয় যে তার পরিবেশের ব্যাপারটা আমরা আসলাম এখন ফলন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখছি হারবিসাইড যদি ব্যবহার করি ফসলের ফলন কিন্তু বেড়ে যায় ফসলের ফলন কমে না তাহলে ফলন কমলো না পরিবেশগত যে সমস্যাটা সেটাকে যদি আমরা ওভার কম করি যে যেগুলো মলিকুল শর্ট ইয়ে পার্সিস্টেন্সি এইগুলো ব্যবহার করি তাহলে আমাদের দুইটা দিকে গেল অন্য দিকে হচ্ছে এর খরচ কম যদি ম্যানুয়াল লেবারের কথা চিন্তা করি একটা লেবারের দাম তিনশো থেকে পাঁচশো টাকা কিন্তু হারবিসাইড হলে ওর থেকে অনেক কমে আমরা উইট কন্ট্রোল করতে পারি আর উইটের দ্বারা লস হতে পারে সুতরাং আমাদের জুডিসিয়াস ইউজ খেয়াল করতে হবে তবে হারবিসাইড ব্যবহারের সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটা সেটা হলো এই উইট গুলো হারবিসাইডের রেজিস্টেন্স ডেভেলপ করে আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত রেজিস্টেন্স ডেভেলপ করে নাই এই জন্য যে আমরা খুব কম সময় ধরে ব্যবহার করতেছি আমরা আগে কিন্তু গত পাঁচ সাত বছর ধরে যে পরিমাণ হারবিসাইড ব্যবহার শুরু হয়েছে তাতে হারবিসাইড রেজিস্টেন্স ডেভেলপ হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি 
সেটাকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের যে ফল অবলম্বন করতে হবে তাহলে যে এই হারবিসাইড গুলোর একটা মোড অফ অ্যাকশন আছে এই মোড অফ অ্যাকশন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান লাভ করতে হবে যে ধরতে হবে যে যে কোনো হারবিসাইড এর মোড অফ অ্যাকশন তার অন্য ধরনের মোড অফ অ্যাকশন ওয়ালা হারবিসাইড এর সাথে অল্টারনেট করতে হবে যেন একই ধরনের হারবিসাইড বারবার ব্যবহার করলে রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ হয় কিন্তু অল্টারনেট হারবিসাইড ব্যবহার করলে রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করতে পারে না তো এই অল্টারনেট হারবিসাইড ব্যবহার ব্যবস্থা রাখতে হবে তোমাদের এতখানি পর্যন্ত এই মুহূর্তে জানার দরকার নেই আমরা মাস্টার মাস্টার ডিগ্রিতে ওইগুলো পড়াই বা অ্যাডভান্স লেভেলে ওই ই করি বা আমরা রিসার্চও করি ওই অল্টারনেট হারবিসাইড কিভাবে খুঁজে বেরও করা যায় তো এটা নিয়ে তো এখন অন্য আর একটি কথা বলি সেটা হচ্ছে ড্রাই এর কথা বললাম এখন ওই ড্রাই ড্রাইতে কি হারবিসাইড ব্যবহার করব ড্রাইতে আমরা হারবিসাইড ব্যবহার করব মোটা কলর ব্যবহার করতে পারবো ড্রাই সিডের যে রাইস সেখানে কি মোটা কলর ব্যবহার করতে পারবো না মোটা কলরের জন্য স্টার্নিং অর্ডার দরকার হয় মোটা কলরের জন্য এর ভালো কাজ করার জন্য স্টার্নিং অর্ডার দরকার হয় সুতরাং আমরা মোটা কলর ব্যবহার করতে পারবো না আমরা আমাদের গবেষণাতে আমরা দেখছি যে সবচেয়ে ভালো হয় ড্রাই সিডিং এ ড্রাই সিডিং এর জন্য এটা নোট করে রাখো ড্রাই সিডিং এর জন্য এই অক্সাইড আয়োজন এবং এখানে আছে কিনা ক্যান্ডি মিথালিন একটু লিখে রাখো অক্সাইড আয়োজন এবং পেন্ডি মিথালিন এই দুইটা কাজ করে ড্রাই সিটিং এ সবচেয়ে ভালো অক্সাইড আয়োজন পেন্ডি মিথালিন আর হচ্ছে প্রি টিলা কলর এবং বুটা কলর এইটা ভালো কাজ করা হচ্ছে পাডেল ট্রান্সপ্লান্টিং এ আর প্রি টিলা কলর এবং এই প্রোফানিল এগুলো ভালো কাজ করে তোমার সব অবস্থায় ট্রিপিলা গুলোর কাজ করবে হচ্ছে ড্রাইতেও কাজ করে এবং ওইটাও কাজ করে কিন্তু ফ্রিজিলা গুলোর ড্রাইতে বেশি ভালো কাজ করে না গোটা কলোর মোটেই কাজ করবে না আচ্ছা তোমাদের আরেকটি মেথড সম্পর্কে মনে একটু বলতে ভুলে গেছি আমি একটা শব্দ কি বলছিলাম আনপাডেল ট্রান্সপ্লান্টিং এই শব্দটা কি বলছি তোমাদের ঠিক আছে তো কনজারভেশন এগ্রিকালচার মিন্স তিনটা বিষয়কে ওখানে ই করা হয় একটা হচ্ছে মিনিমাম ডিস্টারবেন্স অফ সয়েল তাহলে কনজারভেশন এগ্রিকালচার তিনটা পিলার ভালো করে খেয়াল করো প্রথম নম্বর পিলার হচ্ছে প্রথম পিলার কি মিনিমাম মিনিমাম ডিস্টারবেন্স অফ সয়েল ঠিক আছে একটু লিখে রেখো এটা লিখে রাখলে তোমাদের কাজ দিবে হ্যাঁ অন্যরাও পড়াবে হয়তো পড়াবে কোন সাবজেক্টে কেউ আমি জানি না তবে ভালো করে খেয়াল করো এক নম্বর হচ্ছে মিনিমাম ডিস্টারবেন্স অফ সয়েল দুই নম্বর হচ্ছে ক্রপ রোটেশন দুই নম্বর হচ্ছে ক্রপ রোটেশন আর তিন নম্বর হলো মালচিং এই তিনটা জিনিস মিলাইয়া হচ্ছে কনজারভেশন এগ্রিকালচার তাহলে তিনটা কি কি পাইলাম আমরা মিনিমাম ডিস্টারবেন্স অফ সয়েল সে নো টিলেজ হতে পারে মিনিমাম টিলেজ হতে পারে কনজারভেটিভ টিলেজ হতে পারে হট ইট পারে মেবি উই উইল নট গিভ দি ফুল কালটিভেশন টু দি ল্যান্ড সেকেন্ডটা হলো আমাদের ক্রপ রোটেশন ফলো করতে হবে ক্রপিং প্যাটার্ন বা রোটেশন ফলো করতে হবে আর তিন নম্বর হলো মালচিং করতে হবে ঠিক আছে রেসিডিউ রিটেনশন মালচিং মানে রেসিডিউ রিটেনশন এই তিনটা পিলারের উপরে 
কনজারভেশন এগ্রিকালচার কে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আর এই কনজারভেশন এগ্রিকালচার উইল বি দি মেইন স্ট্রিম এগ্রিকালচার ইন নিয়ার ফিউচার এই মুহূর্তে আমাদের যে ট্রেডিশনাল এগ্রিকালচার আছে এই ট্রেডিশনাল এগ্রিকালচার হয়তো বা একদিন আমরা নিজেরাই প্রয়োজনের তাগিদে চেঞ্জ করে আমাদের দেশে আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট জমি হয়তো ওই কনজারভেশন এগ্রিকালচারে চলে যেতে হবে তো কনজারভেশন এগ্রিকালচারের আরেকটি রূপ হলো ডিভিশনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা ডেভেলপ করছি সেটা হলো আনপাডেল ট্রান্সপ্লান্টিং আনপাডেল ট্রান্সপ্লান্টিং অর্থ হলো ধরে নাও তুমি কি আউস ধান লাগাইছো আউস ধান কাটলা আউস ধান কেটে ওই জমিতে শুধু আগাছা পরিষ্কার করার জন্য যতটুকু কাজ করা লাগে ওইটুকু করলাম অর্থাৎ হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করলে হার্বিসাইড এর মধ্যে আমরা কিন্তু জানি প্রি প্লান্ট হার্বিসাইড একটা প্রি প্লান্ট হার্বিসাইড এর নাম বলতে পারো তোমরা প্রি প্লান্ট হার্বিসাইড নাম বলতে পারো না না এই ভুটা কলর প্লিটিলা কলর এটা প্রি ইমার্জেন্স এটা প্রি राजनीति बड़ राजनीति चलते क्यों क्यों बोलते মানুষের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় ক্যান্সার হয় ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো জাস্ট কান দেওয়া যাবে না এগুলো হচ্ছে মিথ্যা কথা মিথ্যা কথা এরকম যে সে হয়তো তার টেস্টে পেয়েছে আমাদের দেশে এইটা বেশি ব্যবহৃত হয় না এটা ব্যবহৃত হয় আমেরিকা কানাডা অস্ট্রেলিয়া এতে প্রচুর পরিমাণ গ্লাইফোসেট ব্যবহার করে তাদের ক্ষেত্রে ক্যান্সার বা এই জাতীয় প্রবলেম কিন্তু একটু সমস্যা হতে পারে কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু এটা অত বেশি সমস্যা না তারা জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্রপ বেশি ব্যবহার করে আমাদের দেশে জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্রপ বেশি ব্যবহার করি না এই জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্রপ এর ক্ষেত্রে ওটা ওইটা করে থাকে আচ্ছা আমরা যেটা বলতেছিলাম আনপাড়েল ট্রান্সপ্লান্টিং হলো তুমি জমিটাকে ক্লিন করবা থ্রো হার্বিসাইড অ্যাপ্লিকেশন এর ক্ষেত্রে প্যারাকোয়াড ব্যবহার করতে পারো অথবা भविष्य ट्रांसप्लान्टर एम भाव मान दिए ट्रांसप्लान करते रकम सूझक तैयारी এই আনপাড়েল ট্রান্সপ্লান্টিং এ আমরা আশ্চর্যজনক ভাবে একটা জিনিস লক্ষ্য করছি আনপাড়েল ট্রান্সপ্লান্টিং এর ফলন পাডেল ট্রান্সপ্লান্টিং এর চেয়ে বেশি আরো একটা জিনিস আনপাড়েল অর্থাৎ জমি যদি আমি চাষ না করি পাডলিং না করি ওই যে ইয়ে আমরা ধান লাগানোর জন্য কি যন্ত্র ব্যবহার করি যেন রাইস ট্রান্সপ্লান্টার রাইস ট্রান্সপ্লান্টার এর সিডলিং ট্রান্সপ্লান্টিং ভেরি ইজি ইন দা আনপাডেল সিস্টেম দ্যান দি পাডেল সিস্টেম সুতরাং তোমাদের মনে রাখতে হবে যে আনপাডেল ট্রান্সপ্লান্টিং একটি নিউ সিস্টেম এই সিস্টেমের সুবিধা হলো জমি তৈরি করার কোনো খরচ নাই বরঞ্চ এই এইটাতে যদি দুই তিন বছর ধরে করা যায় ट्रांसप्लान আমি একটু ক্লাসে আছি তো ক্লাসটা নিয়ে তো ভয় বলতে পারি
नाम लेखा हार्भेस्टिंग कौन करब वेन एट्टी पार्सेंट अब दिकल पेनिकल बिकम स्ट्र कलार्ड दैट मीस एन टू टी टू पार्सेंट मैशर और द हार्भेस्टिंग इज डान इन विटुईन टोटीट टू थार्ट डेज आफ्टर हेडिंग फर ड्राई सीजन एंड इन दट सीजन इट शुड वि थार्टी फोर टू थार्टी एट डेज आफ्टर हेडिंग That means you will ha- have to harvest the crop at 80 percent of the grain. When 80 percent of the grain become mature, at that time you will have to harvest. It will help in mechanical harvesting as well as it will reduce the shattering loss. जो दी बेशी पे के जाए तो हाले shattering हुए जा सम्भव ना आते। ये जोन ने हमारे shattering loss के ऊपर मानो जोन ने इत्यादि कारण लेबर कस्ट बेड़े जाभेस्टिंग मडार्नइेशन दरकार क्योंकि जे समस्त जंत्रपाति बनाय यो पर गलार फास देखा दी भलो जंत्रपाति आसते ना यो जेगो कथा बोलते कम्बाइन हार्भेस्टर सब ही हम इम्पोर्टेंट हमें कि करलम देश निजे उत्पादन करते सूतरा ये एक भलो भलो लक्षण ना हार्भेस्टिंग टाइमलि हवा दरकार हार्भेस्टिंग टाइमिंग हम वही पोस्ट हार्भेस्ट लस तो अनेक कम हो पुरो कथा फिर जा रईस डिप वाटर रईस सरि हाँ लोलैंड रईस और आफलैंड रईस एरपर लोलैंड रईस डिप वाटर रईस और शालो वाटर रईस तो डिप वाटर रईस एखे बोलते फ्लाडिंग सामान्य पानी उच्चता पंचाश सेंटीमिटार चले जाए डिप वाटर रईस और फ्लोटिंग रईस मध्य पार्थक्य देखो डिप वाटर रईस हलो पानी बाढ़ पानी तले चले जाए पंचाशीटर try to keep or try to avoid submergence but it will not be able to so then ekhon ekhon dekho amader deep water rice er kichu jater naam diye dewa ache deep water rice er kichu jater naam diye dewa ache ei batsha bhog br5 jaso balam eigulo ektu etu mone rakho karon deep water rice er ei jat gulo naam kintu jiggesh korbe bhai bate jiggesh koruk ar amra porikhay di जर नाम गो एक मन रेखो जदिव प्रचलित नाई तरह 
আমাদের জানা থাকতে হবে ফ্লোটিং রাইসে কি হয় ওয়াটার ডেপথ বাড়তে থাকে এ গাছও বাড়তে থাকে তার মেকানিজম কি মেকানিজম হলো যে একটা হলো ফ্লোটার জন্য সে বাড়বে ইলংগেশন হবে এই ইলংগেশনটা হয় ওর মধ্যে ইয়ে থাকে জিবিরিলিক অ্যাসিড এই জিবিরিলিক অ্যাসিড ইয়ে হয় কই একবার পড়লে তোমার বুঝতে আর কোন সময় লাগবে না তো আমি যেটা যে পার ডে বারো সেন্টিমিটার এমন কি কোন যাতে পঁচিশ থেকে ত্রিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত পার ডে তে ইলংগেশন হয় তো এই ইলংগেশন হওয়ার কারণে এই ফ্লোটিং রাইস টিকে থাকতে পারে আচ্ছা এখন আমরা আর একটু কথা বলি সেটা হলো যে এই যে ফ্লোটিং রাইস ফ্লোটিং রাইসের ফলন কেমন ফ্লোটিং রাইসের ফলন কেমন ফ্লোটিং রাইসের ফলন হচ্ছে খুবই কম কারণ কি ফ্লোটিং রাইস এই যে বাড়লো এই বাড়ার পরে আবার পানি ধরো রিসেশন হয়ে গেল ও আবার নিচে চলে যায় যখনই ফ্লোটিং রাইস পানির উপরে স্ট্যান্ডিং হলো তখন ওইখান থেকে নোট থেকে কিন্তু শিকড় গজাবে নিজে টিকে থাকার জন্য চেষ্টা করবে আবার যখন পানি নেমে যাবে আবার নিচে যাবে তার মানে জীবনটার যত এনার্জি সবটাই চলে যায় তার টিকে থাকার জন্য রুটিং হওয়ার জন্য ফলে তার ম্যাক্সিমাম এনার্জি এখানে চলে যাওয়ার কারণে ফাইনালি তার ফলনটা তোমরা লিখে রাখো আমি এখানে নোটে লিখি নাই রাইস রাইস ঠিক আছে রায়দা এখানে দেখো এই যে এই যে আর এই দিয়ে রায়দা রাইস এবং বড় ধান একই সাথে লাগাই মানে দিস ওয়াজ দি প্র্যাকটিস ইন দা হাওড় এরিয়া আলিয়ার এখন খুব বেশি আর করে না কিন্তু এটা এই প্র্যাকটিসটা তোমাদের জানা থাকতে হবে পরীক্ষা আসবে কিন্তু উঠে যাবে আর তার মধ্যে আমনটা থেকে যাবে এই যে দুইটা ডুয়েল কালচার বড় এবং আমনের একসাথে কালচার ফ্লোটিং রাইস এবং বড় রাইস এই কালচারকে বলা হয় রায়দা রাইস রায়দা রাইস কালচার আচ্ছা এই পর্যন্ত গেল এখন আমরা লাস্ট পয়েন্টটা বলে শেষ করি আমরা রাইস উৎপাদন করলাম এখন রাইস বিক্রি করতে চাই খাইতে চাই তাহলে এর ক্যাটাগরিটা কি কি আছে দেখো বেসড অন লেন্থ ওয়েট রেশিও রাইস ক্যান বি ডিভাইড ইন টু ফোর গ্রুপ সিলিন্ডার মিডিয়াম বোল্ড রাউন্ড সিলিন্ডার হলো লেন্থ ওয়েট রেশিও হচ্ছে থ্রি মিডিয়াম টু পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি বোল্ড ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু টু অ্যান্ড রাউন্ড লেস দ্যান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান তাহলে আমরা একটি রাইস নিয়ে তার লেন্থ এবং ওয়েট রেশিও যদি এই ভিন্ন ক্যাটাগরির মধ্যে পাই তাহলে আমরা বলতে পারবো যে কোন ক্যাটাগরির রাইস এটা 
আর একটা আছে শুধু লেন্থের উপরে যদি ভিত্তি করে আমরা রাইসটাকে ক্যাটাগরি করি তাহলে চারটা ক্যাটাগরি এক্সট্রা লং লং এবং শর্ট এটা মিলিমিটারে এক্সট্রা লং লং মিডিয়াম শর্ট এখন আমরা রাইসের কোয়ালিটি যদি খেয়াল করি তাহলে প্রথম হচ্ছে মিলিং কোয়ালিটি মিলিং কোয়ালিটিতে যদি আমরা যাই আমরা দেখব যে অনেক সময় ধান ছাড়াই করার পরে ওর ভিতরে কিছু সাদা সাদা পেট দেখা যায় সাদা অংশ দেখা যায় দেখবো যে চাইল অনেক ভিতরে সাদা এই সাদা ক্যারেক্টার কিন্তু ভালো না এটা কি বলা হয় হোয়াইট বেলি বা চকি রাইস হোয়াইট বেলি বা চকি রাইস তো এই হোয়াইট বেলি হলে এই ধানটাকে আমরা ভালো বলি না তো এই এই হোয়াইট বেলিটা কেন হয় হোয়াইট বেলিটা হয় সাধারণত যদি টেম্পারেচার হাই হয় এবং হিউমিডিটি হাই থাকে তাহলে ওই কন্ডিশনে যে ধানগুলো উৎপন্ন হয় তার গ্রেন ডেভেলপমেন্ট হয় ওই হোয়াইট বেলি ফর্ম করে এন্ডোস্পার্ম এভিডেন্স এবং গ্রেন লেন্থ এবং সাইজ এর উপরে ভিত্তি করে সাধারণত লং গ্রেন রাইস বেশি পছন্দ করে মানুষ এবং দাম বেশি যেমন বাসমতি তো দাম বেশি আর ব্রাইট স্ট্র কালার হাস ইজ অ্যান ইন্ডিকেটর অফ হেলদি গ্রেন ডেভেলপমেন্ট স্ট্র কালার হাস মানে ধান যদি আমি দেখি ব্রাইট স্ট্র কালার হয়েছে এটা আমি মনে করব যে আবার কালো ধান না কালো ধানও চিকচিক করে কালো ধান যদি চিকচিক করে বোল্ড দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে এই গ্রেনটা ভালো গ্রেন হয়েছে এবং সেখান থেকে আমি বেশি ভালো চাইল পাবো আচ্ছা এরপর হচ্ছে অ্যারোমা অ্যারোমা দেখো টু অ্যাসিটাইল ওয়ান পাইরোলিন এই একটা ভোলাটাইল অয়েল ফ্যাকশন এইটার জন্যে আমরা অ্যারোমা পেয়ে থাকি এবং অ্যারোমা অ্যারোমেটিক রাইস আর নন অ্যারোমেটিক রাইস অ্যারোমেটিক্সের উদাহরণ কিন্তু আমি শুরুতে দিয়ে আসছি বিধান ফিফটি থার্টি ফোর আর হচ্ছে লোকালগুলোর নাম তো তোমরা জানো কালো জিরা সাক্ষরখানা তারপরে কি কি আছে যেন ওই নামগুলো কিন্তু একটু খেয়াল করে নেবা আচ্ছা ইটিং কোয়ালিটি ইটিং কোয়ালিটির মধ্যে আমরা আমাদের দেশের জন্য আমরা পছন্দ করি নন স্টিকি রাইস এবং টেন্ডার নন স্টিকি টেন্ডার রাইস কিন্তু জাপানিজরা জাপোনিকা বা জাপোনিকা এলাকায় হয় জাপান চায়না কোরিয়া এরা কিন্তু স্টিকি রাইস পছন্দ করে ওরা স্টিকি রাইস খায় তো এ হলো আমাদের আর নিউট্রিশনাল কোয়ালিটি তোমরা যে কোনো জায়গার থেকে দেখে নিও রাইসের মধ্যে কি 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 নিউট্রিশন থাকে এখন আমাদের দেশে কাজ করতেছে কি জিঙ্ক এনরিস করতে চায় তারপর আছে ভিটামিন এ এনরিস করতে চায় বিভিন্ন ভাবে এনরিস করে একই রাইসের মধ্যে থেকে আমাদের আমরা যে খাদ্য দ্রব্য খাই তার প্রায় টোয়েন্টি সিক্স পার্সেন্ট আসে হচ্ছে রাইস থেকে সরি প্রোটিন আসে রাইস থেকে এত বেশি পরিমাণ আমরা রাইস খাই সুতরাং প্রোটিন এনরিস রাইসও উদ্ভাবন করার জন্য চেষ্টা করতেছে আচ্ছা এই হলো আমাদের রাইস সংক্রান্ত বক্তব্য যদি কিছু বাদ পড়ে থাকে পরবর্তীতে জানাবো আর যদি বাদ না থাকে তাহলে এই পর্যন্তই হলো আমাদের শেষ তোমাদের কোন বক্তব্য আছে হ্যালো কোন